നമസ്കാരം ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു അവലോകനം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നാരായണ 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 ഓം നമോ ഭഗവതെ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു അവലോകനം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ നാമാവിലിയാണ് പറഞ്ഞത് അതെന്തായിരുന്നു മാനത മാനത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓം ശ്രീ മാനതായി നമ ഓം ശ്രീ മാനതായി നമ ഓം മാനതായി നമ ശ്രീ വേണമെങ്കിൽ ചവറിന് വേണം കണ്ട അപ്പോൾ ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ഏ സൽ സൽക്കാരം നൽകുന്നവൻ പിന്നെ ദുരഭിമാനം നശിപ്പിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ആണ് അർത്ഥം പറയുണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇരു എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ നാമാവിലിയാണ് പറയേണ്ടത് എന്താ അത് മാന്യ ഓം മാന്യായി നമ എന്ന് നാമാവലിയിൽ വരും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ ശ്രദ്ധിക്കണം മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളാലും മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് ഈശ്വരൻ മഹാവിഷ്ണു ആ ഒരു ബോധം ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മൂലച്യുതികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏ നമ്മൾക്കെല്ലാം മാന്യം വേണ്ടത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിയാമകനായും നിയന്ത്രിതാവുമായി ചൈതന്യവത്തായിരിക്കുന്ന ആ ബ്രഹ്മത്തെ നമ്മൾ മാനിക്കപ്പെടണം എന്നാൽ ജീവിതം വളരെ നല്ല നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറയും അമ്മായി അപ്പന് പണമുണ്ടെങ്കിൽ സംബന്ധം പരമാനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛന് സ്വത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാം ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി പ്രമാണമാണത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എൻ്റെ താല്പര്യം ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നോക്കി സംരക്ഷിക്കുക ആ പെൺകുട്ടി ഗൃഹസ്ഥയായി ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥയായിട്ട് മാറ്റുക അതിന് നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രവർത്തിക്കുക പ്രയത്നിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്നല്ല പ്രയത്നിക്കുക അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു അനുഭവരസം ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അമ്മായപ്പൻ്റെ പണമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്വീകാര്യത ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് സ്വീകാര്യത എങ്ങനെ വേണം ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി സ്വീകാര്യ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവണം അപ്പം അത് വലിയൊരു തർക്കമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തോ ആട്ടെ അപ്പം മാനിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ ആണ് ഭഗവാൻ ലോകനാഥനും ലോകപാലനുമായ മഹാവിഷ്ണു ആർക്കാണ് അദ്ദേഹം ലോകനാഥനാണ് ലോകപാലകൻ ആയ മഹാവിഷ്ണു ത്രിലോകങ്ങളിലും ധർമ്മചരിതന്മാരാൽ മാനിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ ആരാണ് ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈശ്വരീയത ഉണ്ടാവുള്ളൂ ധർമ്മം ആചരിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് അച്ഛനമ്മയും കൂടി പുല്ലാണേ പുല്ലാണേ എന്ന് പറയും അവർ അവർ ഞങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞൊരു കുടുംബം നോക്കണ്ട് എന്ന് അവർ എത്രയോ ആൾക്കാരെ മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കുന്നവരാണ് ഈശ്വരനെ മാനിക്കുന്നുള്ളൂ വിശ്വത്തിൻ്റെ നിമിത്ത കാരണവും ഉപശമന കാരണവുമായ ഭഗവാനെ ലോകങ്ങളെല്ലാം പൂജിക്കുന്നു നിമിത്ത കാരണം ഉപശമന കാരണം അമാനിയായ ഭഗവാനെ മാന്യ അതായത് ഭഗവാന് യാതൊരു ഭഗവാനെ മേലെ മാനിക്കപ്പെടാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അമാനിയായ ഭഗവാന് ഈ പൂജകളൊന്നും അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഭഗവൽ ഭക്തന്മാരെ മാനിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എത്ര കണ്ടു മാനിക്കണം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിച്ച് വാങ്ങലുണ്ട് ഏ ഞാൻ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ യൂണിഫോമുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പിന്നെ 
താലിപ്പുലി എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിച്ച് കമ്മിറ്റിക്കാരെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പ്രതിപക്ഷയിൽ മുത്തുക്കുണ വേണം ആലവട്ടം വേണം മെഞ്ചാമരം വേണം രണ്ട് വളക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ തിരക്കടില്ല പൂർണ്ണ കൊമ്പം തരണത് മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് വേണോ അതിന് അർത്ഥമറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ശാസനകൾ തിട്ടൂരം ഇറക്കണ ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സർവ്വലോകേശ്വരൻ സർവരാലും പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജയിച്ചു കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ ജയിച്ചു കാരണം എന്താ സർവ ജീവജാലങ്ങളും സർവരാലും പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ ലോകം വന്ന ഈ ഈശ്വരനെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ് അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതന്നെ സ്വർഗം മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോ ആവട്ടെ അടുത്തത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഞാൻ ഈ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എനിക്ക് വലിയ സ്ഥായിയായിട്ട് കാരണം മുക്കാൽ ഭാഗം ആയില്ലോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം ആയി ഇനി കാൽ ഭാഗമേ ഉള്ളൂ എന്തോ അല്ലേ സന്താ സന്തോഷം തന്നെയാണ് എന്താ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലോകസ്വാമി ഓം ലോകസ്വാമിനെ നമാ ഇപ്പോൾ പറ പറയണ്ട ഈ ലോകനാഥൻ ലോകപാലൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം തന്നെയാണ് ലോകസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും എല്ലാ ലോകരുടെയും ഈശ്വരൻ ലോകനാഥൻ ലോകങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നതിനാൽ ലോകസ്വാമി ഈശ്വരൻ ലോകത്തിലുള്ള ജന്തുക്കൾക്കെല്ലാം കർമ്മഫലം നൽകുന്നു ഇത് സ്വർണ്ണലിപിയിൽ എഴുതി വെക്കണം ഈശ്വരൻ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും കർമ്മഫലം നൽകുന്നു തലനാരഴയ്ക്ക് കൂട്ടൂല്ല തലനാരഴയ്ക്ക് കുറയ്ക്കൂല്ല ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനത്തിന് പറയാം കണ്ണ് കൊണ്ടുള്ളത് പുരികത്ത് കൊള്ളാവുള്ളത് അതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ണ് കൊള്ളാവുള്ളത് കണ്ണ് തന്നെ കൊള്ളും പക്ഷേ കണ്ണ് കൊണ്ട കണ്ണ് പൊയ്ക്കൊള്ളണമെന്നില്ല കണ്ണ് കൊള്ളാതെ കണ്ട് തന്നെ കണ്ണ് പോകുന്ന കേസുകളില്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏ ഈശ്വരൻ ലോകത്തിലുള്ള ജന്തുക്കൾക്കെല്ലാം കർമ്മഫലം തരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കാലം മുമ്പേ ബോംബെയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സംവേറിയൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ കൊണ്ടു അത് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു ഒരു പുഴയിൽ ട്രെയിൻ മറിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ ചിലവരൊന്ന് ഭാഗ്യവശാൽ ഈശ്വരൻ എന്നെ രക്ഷിച്ചു അത് സി ആ വാചകം തന്നെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസ്ഥാനത്താണ് ഈശ്വരൻ ആരെയും സംരക്ഷിക്കണമില്ല ഈശ്വരൻ ആരെയും ശിക്ഷിക്കണമില്ല ഈശ്വരൻ കർമ്മഫലം തരണം നമ്മുടെ മരണം ആസന്നമായിച്ചാൽ നമ്മൾ തട്ടിപ്പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ പോകില്ല റോഡിഞ്ചൻ മേല് കയറിയാലും മരിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മരണം വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അർത്ഥം എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം അല്ല എന്താ സമാധാനം ഉണ്ടോ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഒരാളും തെറ്റ് ചെയ്യില്ല ഉന്മേഷമില്ലാണ്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതായത് ആ ഒരു വാക്ക് കിട്ടില്ല ആ ഉദാസീനം എന്നുള്ളത് കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാസീനം തോന്നാൻ എന്താ അച്ഛനും അമ്മയും സമ്പാദിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് വെച്ചുള്ളവരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുറയ്ക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ എന്താ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഏ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറിനുള്ളോ അതായത് എൻ്റെ മിസ്സിൻ്റെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ അനിയത്തെ കല്യാണം കഴിച്ചാലും ഒപ്പം ഒരേ വേദിയിൽ ആ കല്യാണം നടന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ അല്ല പതിനേഴ് വയസ്സ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഒന്നും മരിച്ചു പാവം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ ഫാദർ ഉള്ളവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കത്ര അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ സേഫാണ് കാരണം എന്താ വിചാരിച്ചാൽ രാജൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏ കട്ടിട്ടല്ലാത്തോ കട്ടിട്ടും കവർന്നിട്ടല്ല നേരായ മാർഗത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ പെങ്ങളെ നോക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ പറ്റിയിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ തോന്നിച്ചു ഭഗവാൻ ഞാൻ എന്തപ്പോൾ ഇന്നത് പറയാൻ കാരണം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അടയ്ക്ക ഞാൻ ഒരു പതിനാറായിരം റുപ്പയ്ക്ക് വിറ്റു ഈ ഈ അടയ്ക്ക വിറ്റു പറഞ്ഞത് ഞാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് ഈ ഗുരുമ്പലം വീട്ടിൽ കുറച്ച് നാ കവുങ്ങി വെച്ചത് നിന്ന് കിട്ടണ ആണ് കൊടുത്തത് ഇപ്രാവശ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ചോദിച്ചു ഞാനൊരു 
ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തെട്ടായാൽ കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞു പക്ഷേ വില കൊണ്ട് ഒത്തില്ല അത് കാരണം ഞാൻ കൊടുക്കണില്ല ഞാൻ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊച്ച് ഭാരിച്ച ചുമതലയാണ് എൻ്റെ പ്രായത്തിന് പറ്റിയതൊന്നുമല്ല ദിവസേന പെറുക്കുക മഴ പിന്നെ മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി വയ്ക്കണം കൊട്ടടക്കിയാക്കി തോല് കറിഞ്ഞ് തൂക്കി കൊടുക്കും ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എനിക്ക് കിട്ടും ഉറപ്പാ കാരണം മല്ലും കിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാനസികമായിട്ട് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം വേർക്കും ഷുഗർ പോവും അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ പിന്നെ കൈ കാല് എക്സസൈസ് എന്ന് അത്ര നടന്നു എന്ന് വരില്ല അപ്പം ഇതെന്താ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ ലോ പിന്നെ ലോ പിന്നെ കർമ്മഫലം തരികയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് മുണ്ടാതേണ്ടിരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ല ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു എല്ലാറ്റിലും ഞങ്ങളൊരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് നേന്ത്രവാഴ വയ്ക്കും പച്ചക്കറി ധാരാളം ഉണ്ടാക്കും ഏത്തം തേവിയിട്ട് നനയ്ക്കും അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കണം അത്രത്തോളം മണ്ണ് ചതിക്കില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ പറയണത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കർമ്മഫലം തരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ബ്രദറുള്ളവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്മരിക്കാൻ കാരണം കർമ്മഫലം നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം അയാൾക്കറിയാം അയാൾ മരിക്കണേൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ചായപ്പൊടി കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിൽ തുണിക്കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവറായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഫ്രീലാൻസ് എർട്ടിക്കറ്റ് ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹത്തിന് ഞാൻ എല്ലാവരെയും കാളിലും മുമ്പേ ഓണർഷിപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് ഞാനാ വാങ്ങിയത് എൺപത്തെട്ടിൽ ബോംബെ വിലയിൽ പക്ഷേ അതേ പ്രൈസിന് നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ വിൽ വിൽക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചു ഈശ്വരൻ ലോകപാലകരാണെന്നും ഏ ലോകനാഥനാണെന്നും ഈശ്വരൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കാത്ത കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ അച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിലും അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് കർമ്മഫലം കർമ്മഫലമാണ് ഈശ്വരൻ ജന്തുക്കൾക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഭക്തന്മാരെ കലവറയില്ലാതെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി നൽകുകയും അധർമ്മികളെ ദണ്ഡിപ്പിച്ചും പരിപാലിക്കുന്നു അത് അത് ശരിയാണ് എങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ കലവറയില്ലാതെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി നൽകുക അപ്പം എന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു കഥാലയിൽ ഇരുത്തി ഇത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണ് എന്താ കാരണം ഞാൻ ഈശ്വരന് അടിയറ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യണേ എന്നെ അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണേ ദയാ സിന്ധു ഭക്തവത്സല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാമോച്ചാരണങ്ങൾ ഫലവത്താവുന്ന രീതിയിൽ ജപിക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലസ് പോയിൻറ്റും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ ജന്തുക്കൾക്ക് പ്രാരബ്ധമനുസരിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാൽ ലോകസ്വാമി പ്രാരബ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കണ്ടും എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലസ് മൈനസ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് ത്രിലോക ദൃക് ഓം ത്രിലോക ദൃതേ നമഹ എന്ന് പറയും ഏ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും ധരിക്കുന്നവൻ ധരിക്കുക എന്നിലും നിങ്ങളിലുള്ള ഈശ്വരീയ ചൈതന്യം ആത്മചൈതന്യമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ജാഗരൂകനായിട്ടിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും ജാഗ്രതാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ കലഹിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കലഹിക്കാതെ കണ്ടും കടന്നുറങ്ങി നീക്കുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളുടെ ബുദ്ധി കടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്നാത്ത സ്ഥിതി എന്താവും അപ്പോൾ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും ധരിക്കുന്നവൻ ആ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ യാതനകൾ നമ്മുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു റോബോട്ടിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റോബോട്ടിന് ആ റോബോട്ടിൻ്റെ ചിപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻ്റലിജൻസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കമാൻഡ് മാത്രമല്ലേ കേൾക്കുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ലോ ത്രിലോ ത്രിലോക ദൃക് ധാരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നാവസ്ഥേനെയും നമ്മുടെ ജാഗ്രതാവസ്ഥേനെയും നമ്മുടെ സുഷുപ്തി അവസ്ഥേനെയും എല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം ധരി ധരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് 
ത്രിലോകം എന്ന് അപ്പോൾ ത്രിലോകം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജഗത്ത് മുഴുവനാണ് അങ്ങനെയും പറയണം ജഗത്തിൽ പതിനാല് ലോകങ്ങളുള്ളതായി ഋഷികൾ പറയുന്നു അവ അതലം വിതലം സുതലം തലാതലം മഹാതലം രസാതലം പാതാളം ഭൂമി സ്വർഗം സുവർലോകം മഹാലോകം ജനലോകം തപോലോകം സത്യലോകം എന്നിവയാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സത്യലോകം എന്നുള്ളത് ബ്രാം ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് അല്ലേ തപോലോകം ഋഷീശ്വരന്മാരുടേതാണ് ഏ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സുവർലോകം അല്ലേ അപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ ഏ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പതിനാല് ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് നരകം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പാതാളം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം സ്വമഹിമയാൽ ഭഗവാൻ ധരിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദിഗ്ഗജങ്ങൾ ആദികൂർമ്മം ആദിവരാഹം എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ മാത്രമാകുന്നു അതായത് മായയെ ഉപലബ്ധമാക്കിയിട്ട് ഓരോ രൂപങ്ങൾ ധരിച്ച് ലീലയ വിനോദമാടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പം മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ എന്നത് ഓരോ ജന്തുവും ദൈനംദിനം അനുഭവിക്കുന്ന ജാഗ്ര സ്വപ്ന സുഷുപ്തി എന്ന അവസ്ഥകൾ മാത്രമാണെന്ന് പണ്ഡിതമതം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളൂ ഈ ഭൂമി പാതാളം പിന്നെ സ്വർഗം എന്നുള്ളത് കഥ പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥയിൽ എന്താ ജാഗ്രതാവസ്ഥയിലുള്ള അതേ ചൈതം തന്നെയാണ് സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ആ സ്വ ജാഗ്രതയിലും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലുള്ള അതേ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് സുഷുപ്തിയിൽ ഇനി തുര്യാവസ്ഥയിലേക്ക് ആവുമ്പോഴും ഈ ചൈതന്യം തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് തത്വമസി അതാണ് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി അതാണ് അഹയമേവ ബ്രഹ്മം പ്രജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ എന്നുള്ള മഹാവാക്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായാലും ഇവയെ ധരിക്കുന്നത് വൈശ്വാനരൻ തൈജസൻ പ്രാജ്ഞൻ എന്നീ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഓരോ സമയത്തും ഏ അത്രയൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞു എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് സുമേധ ഓം സുമേധായേ നമഹ ഇത് നാമാവിൽ വരും ശോഭനമായ പ്രജ്ഞയുള്ളവൻ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോധം അതെങ്ങനെ ശോഭനമായ ഏ അപ്പോൾ മേധ എന്നത് ബുദ്ധിശക്തിയാണ് മേധ ഏ എന്നത് ബുദ്ധിശക്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ സത്യമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അവ നിലനിർത്തി ആവശ്യം പോലെ ഓർമ്മയിൽ വരുത്തുന്നതുമാണ് ശോഭനമായ മേധ അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ കണ്ട് നട്ടം തിരിയാറുണ്ട് എന്തപ്പോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഏ എല്ലാവരും ബുദ്ധിമാന്മാരായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഏ എന്നാലും ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ സത്യം ജ്ഞാനം അനന്ത സത്യം ജ്ഞാനം അനന്ത ഇത് മൂന്നും നല്ലൊരു ഇക്വേഷനാണ് സത്യം ജ്ഞാനം അത അനന്ത അനന്തമായ ബ്രഹ്മത്തിന് എല്ലാം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വേണ്ടതുപോലെ ഒരു വീഴ്ചയുമില്ലാതെ നടത്തുവാൻ കഴിയണം അതാണ് സത്യം ഈ നാമം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ സുമേധ എന്നുള്ളത് ശോഭനമായ പ്രജ്ഞ ഉള്ളവനായിരിക്കണം നമ്മൾ ടിൽ ദി ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ നമ്മൾക്ക് ഈശ്വരൻ സങ്കല്പിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് തരണം ശോഭനമായ ബോധത്തെ തരണം ആത്മസ്വരൂപത്തെ മറന്ന് ഗുണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജന്തുക്കളുടെ മേധ സ്വമേധയല്ല സ്വമേധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ എന്താണ് ശോഭനമായ പ്രജ്ഞ അല്ല ഈശ്വര സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ സ്വമേധയാണ് ലൗകികമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ മാറും മറിയും അത് സത്യ അല്ലേ ഏ അപ്പോൾ പിന്നെ ആത്മസ്വരൂപത്തെ മറന്നാൽ സുമേത ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആത്മബോധത്തെ ആത്മബോധത്തിൽ ഊന്നി ജീവിക്കുന്നവനും സുമേധയാവും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പറയണു ഗുണാതീതനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞാലേ എന്താ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമോഗുണത്തെ രജോഗുണം കൊണ്ടും രജോഗുണത്തെ സ്വാത്വിക ഗുണം കൊണ്ടും ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് സ്വാത്വിക ഗുണത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഗുണാതീതനായി വർത്തിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല നേതി നേതി ഇതല്ല ഇതല്ല പിന്നെന്താ ഈശ്വരനാണ് ഈശ്വരനാണ് 
എനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ എൻ്റെ മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ അല്ല പിന്നെ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പ്രഭാഷത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുള്ള വല്ല പോയിൻസും കിട്ടി വിചാരിക്കാം അതൊക്കെ ഈശ്വരൻ്റെ ഇനി വല്ല അപസ്വരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവത്തല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ഞാൻ വല്ലതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും മറന്ന് പറയും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥിതി അപ്പം എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഗുണാതീതനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സുമേധനായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഓർമ്മ എത്ര ആൾക്കുണ്ട് പറയൂ ഗുരുവായൂരം പുലത്തിൽ ഓടക്കൊടിൽ വെച്ചത് മറന്നാലും ഗുരുവായൂരപ്പനെ കുറ്റം പറയും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പേഴ്സ് മറന്ന് വെച്ചത് കിട്ടിയാൽ ഗുരുവായൂരപ്പന് ആണ് അതെൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അതൊന്നും അല്ല ഭക്തി ഐ ആം സോറി ടു ടെൽ യു ലൈക്ക് ദിസ് അതൊന്നും അല്ല ഭക്തി ഭക്തി ഇവിടെ പറയണ്ടായി എന്താ ഗുണാതീതനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞാലേ സ്വമേധയായി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഭക്തന്മാരും സ്വമേധസ്സുകളായി തീരാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയൂ ഈശ്വരനെ ഉദരം ഭരണത്തിന് ഉപകരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുനാഥനോട് ഇത്ര വാത്സല്യം ബഹുമാനം കൂടി എൻ്റെ ഗുരുനാഥനോട് കാരണം അദ്ദേഹം എന്നെ വേണ്ട മാതിരി നയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയണു ഗുണാതീതനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞാലേ സ്വമേധയായി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അവിദ്യയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ജന്തുക്കളുടെ മേധ ജന്തുക്കളുടെ മേധ അതിനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എന്താ അത് ഒരു പത്ത് ആടിനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് ആടിനും പ്ലാവിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് ആടും മത്സരിച്ച് തിന്നണം മത്സരിച്ച് തിന്നാണ് ആ പത്ത് ആടുകളും അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാടിനെ ബിസ്മില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കത്തി വയ്ക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഒമ്പത് ആടും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത കത്തി ഇതിൽ ആർക്കാന്നുള്ളത് അറിയില്ല പക്ഷേ അവർ തീറ്റ നിർത്തണില്ല അതാണ് അതാണ് അവരുടെ മേധയ്ക്ക് പ്രജ്ഞയ്ക്ക് പരിമിതികളുണ്ട് ജന്തുക്കളുടെ മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ വിഷമം തോന്നും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി തൂക്കി കയറൽ കയറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ധർമ്മ യുദ്ധം ധർമ്മമാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ഷത്രിയ ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വീരമൃത്യു ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി പേഴ്സണൽസ് അവർ ക്ഷത്രിയന്മാരാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവൻ ബലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവർ അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ പരോപകാരാർത്ഥം ഇതം ശരീരം ഈ ശരീരം പരോപകാരം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബുദ്ധി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകരിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലേ പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അവിദ്യയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടതാണ് ജന്തുക്കളുടെ മേധ ഭഗവാന് മാത്രമേ ശുദ്ധവും പൂർണവുമായ മേധയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈശ്വരനേക്കാൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് ചൽ ചിലവരേതർത്ഥം പ്രവർഷം ഇല്ലേ എല്ലാം എക്സിബിറ്റ് എക്സിബിഷനാണല്ലോ നടക്കണത് അല്ലേ വലിയ വലിയ സ്വർണം കൊണ്ട് ശശികോവിലും അതും ഇതും ഉണ്ടാക്കി ഏ ഐ എം സോറി ഈ അർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചില പാകപ്പഴകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നിവൃത്തിയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ശ്രീഹരിയുടെ അനുഗ്രഹാസുസ്സുകൾ നിർലോഭം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ ചേർക്കുന്നു നമസ്കാരം നാളെ കാണാം